ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണ് ഇന്ന് തങ്കലിപികളിൽ ഈ ദിവസം എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും ഒരു സംശയമില്ല പ്രടോചനമായ ഈ സദസ്സ് സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് എനിക്ക് കിടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനും രാവിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നന്മയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട് അബ്ദുൾ മജീദ് മദനി അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ആ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പത്തെ വിളി തുടങ്ങി ഇന്നലെ വരെ അവർ കാണിച്ച ആ ഒരു നന്മ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും എന്നെ ചേർത്തലേ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന മുഖം ഈ നിമിഷം വരെ സമ്മാനിച്ചത് ഒരു വലിയ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഈ വേദി നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച മമ്പാട് എം ഇ എം ഇസ് മമ്പാട് കോളേജിലെ ആ ഗുരുതുല്യം തന്നെയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഷാഹിദ് മുസ്ലി ഫറൂഖ് അവറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ മക്കളോട് സംസാരിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഒരുപാട് സുമനസ്സുകൾ ഒരുപാട് അല്ലേ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധനയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വേദിയിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ക്ഷണിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ കൗമാരക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ സുന്ദര നിമിഷത്തിൻ്റെ വേദിയിലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു കയ്യടി എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് തരാമോ നല്ലൊരു കയ്യടി അപ്പം എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കയ്യടിയേക്കാളും നല്ല കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു കയ്യടി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു കയ്യടി തരാമോ നല്ല കയ്യടി ഓക്കെ അപ്പം ഏറെ സന്തോഷം എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ലോകവും യുവതലമുറയും ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് വൈൻ്റെ പെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടും എൻ്റെ മക്കൾ കണ്ണും കാതൊക്കെ കൂർപ്പിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കാരണം ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ പോലീസ് ജീവിതത്തിനകത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസിക വൈകാരിക ശാരീരിക ഗാർഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അച്ഛനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായും കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായി ഗാർഹികമായി മുറിവേറ്റ കുട്ടികളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറെ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അടിവരട്ട് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള എല്ലാവിധ നന്മയും ഒക്കെ എനിക്ക് കാമുഷി തന്നത് എന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച എൻ്റെ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അമ്മ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനവും സഹനവും പട്ടിണിയും അനുഭവിച്ച ഒരു അമ്മയുടെ മകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണുനറിയാം സ്വാഭാവികമാണ് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണുനറിയാം സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് പിന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് സദസ്സിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവനും കൗമാരക്കാരാണ് അവരെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഉമ്മമാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന സുബീൻ നിസ്കാരം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വസക്കാരാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് അവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിലേറെ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കാര്യം ഒരു ക്രൈസ്തവനായ എന്നെ ഒരു ക്രൈസ്തവനായ എന്നെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എം എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രടോചനമായ ഈ കൗമാരക്കാരുമായി സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നമിക്കുകയാണ് മറ്റ് പ്രാസംഗികരെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അല്ലേ അതാണ് യഥാർത്ഥ മതസ്നേഹം മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നാടെങ്ങനെയും നീങ്ങിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ നന്മ നമ്മളിങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു വ്യക്തി നന്നായാൽ മതി ലോകം നന്നാകും ഈ ആധുനിക ലോകവും യുവതലമുറയും എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ തലക്കെട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വേണം ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഞാനെന്ത വ്യക്തി നന്നായാൽ ഈ വീട് നന്നാകും ഈ പറമ്പ് നന്നാകും ഈ പുറമേ കാണുന്ന ദേശം നന്നാകും ഈ ലോക
ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പാപ്പോ നോക്കുമ്പോട്ട് ഈ വേൾഡ് മേപ്പ് അവിടെ കീറി കിടക്കണ് ഈ ലോകത്തിൽ വേൾഡ് മേപ്പ് കീറി കിടക്കണ് സുക്കൂറ ആരെ കീറി അയച്ചു ഞാനാണ് പാപ്പാറിന് ഇവിടെ വേണേൽ കുരുത്തം കെട്ടവനെ ആയിരുന്നു സുക്കൂർ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞ് സുക്കൂർ ഓടിക്കളഞ്ഞ് ബാപ്പ ഏഴാം ക്ലാസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാപ്പ ബാപ്പ കീറിയ വേൾഡ് മാപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കി എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും സൗത്തും നോർത്തും ബംഗാൾക്കടലും അറബിക്കടലും ഒന്നും യഥാസ്ഥാനത്ത് ബാപ്പക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ബാപ്പ പറഞ്ഞു സുക്കൂറെ മര്യാദക്ക് റെഡിയൊക്കെ കിടത്തി ഓർക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ആ കീറിയ വേൾഡ് മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബാപ്പ നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ഷുക്കൂർ പതുക്കെ പമ്മി 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 വന്നിട്ട് ഷുക്കൂർ എന്ത് ചെയ്ത് ബാപ്പ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കി നടക്കാത്ത ഷുക്കൂർ അവിടെ മുട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഷുക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ വേൾഡ് മാപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് കയ്യും കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ പത്രാസം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നോ അവിടെ ബാപ്പ അത് ചോദിച്ചു അന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ തന്നെ അന്ന നിന്നെ ഇഷ്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുക്കൂർ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും പിന്നെ എങ്ങനെ ബാപ്പാൻ്റെ കുട്ടി റെഡിയാക്കിയാണ് ബാപ്പ ഞാൻ എൻ്റെ ബേക്കിൽ ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടത് കാരണം കീറിയ വേൾഡ് മാപ്പിന് പുറകിൽ ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ ചിത്രമാണ് കുട്ടി കണ്ടതെന്നാണ് പറയണത് നോക്ക് അവൻ തല കണ്ടു കണ്ണു കണ്ടു മൂക്ക് കണ്ടു ചുണ്ട് കണ്ടു ഉടൽ കണ്ടു ഒരു ഭാഗത്തൊരു വ്യക്തിയെ അവൻ പെറുക്കി 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 ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഒരു വ്യക്തി കണ്ട് നന്നായി നോക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ലോകം കണ്ട് നന്നായി ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഞാനും കേട്ട നിങ്ങളുമായി തീർന്നാൽ മതി അല്ലേ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളുമായി തീർന്നാൽ മതി ഈ ലോകം നന്നാകും സമസ്തവും നന്നാകും നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് ആധുനിക ലോകത്ത് യുവതലമുറയുടെ പങ്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ ആലോചിച്ചോളൂ ഈ ലോകം നേരിടുന്ന ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ദൻ സെക്കൻഡ് സൈബർ അഡിക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ദുരന്തമാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓർത്തുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സൈബർ അഡിക്ഷനും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനും ഞാൻ മഞ്ചേരി പോലീസ് കോട്ടേഴ്സിനാണ് താമസിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പരിവാഹ സൗകര്യം ഉള്ളൂ ആ കോട്ടേഴ്സിനകത്ത് പല ദിവസവും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ മക്കളായിട്ട് വരാറുണ്ട് കൗമാരക്കാരെ കുട്ടികളായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന വേദന പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് സാറേ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ തള്ളയെ വിളിച്ചോ എന്നെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയെ എൻ്റെ കവിൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണ ആളെ ഇത് വീട്ടിൽ വരണ ആളെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സമയത്ത് വരൂല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ച അവനെ ഫോൺ എടുക്കുവാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എന്തോരൊരു ദേഷ്യമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടി എന്താ എങ്ങനെ ആയി സാറേ ഞാൻ ആരോട് പറയാ നെഞ്ചു വരുത്താണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ശ്വാസം നിന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കുട്ടിനെ ഞാൻ കണ്ടു സാറേ ഇങ്ങനെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നെഞ്ചിങ്ങനെ പൊട്ടുക അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ യുവതലമുറയോട് സമ്പാദിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ അവരിതാ പറയുന്നു ഇന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ കേൾക്കണില്ല ഉമ്മ കേൾക്കണില്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും പോകരുത് തിന്നരുത് ഉടുക്കരുത് അരുത് മാത്രമാണ് സാറേ എൻ്റെ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉപ്പ പറയണത് പ്രിയപ്പെട്ട യുവതലമുറയെ നീയാകുന്ന റോസാ പുഷ്പത്തിന് വേലി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നീയാകുന്ന റോസാ പുഷ്പം ആ വേലിക്കകത്ത് നിന്നും ആ പൂന്തോട്ടത്തിനകത്തു നിന്നും നടന്നു പോകില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ട് പക്ഷേ നിന്നൊരു വേലി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും പുറമേ നിന്നാരും വന്നിട്ട് ആ പൂ പറിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഉമ്മയും ഉപ്പയും പുറമേ നിന്നാരും ആ പൂവിന്റെ ഭരണ വമ്മി വങ്ങി കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതിന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും സമ്മതിക്കൂല കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് നിനക്ക് സ്ഥാനം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നീ വീണാൽ നിന്റെ മുട്ടു പൊട്ടിയാൽ അവർ ഓടി വരും ആശുപത്രിയിലേക്ക് അല്ലേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി വരും നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് ഓടി വരും എവിടെ എൻ്റെ കുട്ടിയും ചോദിക്കും ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ യുവതലമുറ പിന്നാമ്പുറത്ത് അല്ലേ ഒരുപാട് മണൽത്തെറികളെ ചവിട്ടി മതിച്ച് കാലത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ മുൻപിൽ നടക്കുന്ന അന്നത്തെ തലമുറ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യുവതലമുറയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അറിവുകളെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പോകരുത് തിന്നരുത് ഉടുക്കരുത് ഇതാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യബോധ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ്
നല്ലോണം കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ധാർമ്മിക മതബോധ ചിന്തകൾക്ക് കോട്ടം വരുത്താനുള്ള പര്യാപ്തമായ വിഷസൂചികകൾ ഇടത്തും വരത്തും എപ്പോഴും നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും എൻ്റെ മക്കളെ അവിടെയൊക്കെ നീ മനസ്സുകൊണ്ട് കുറിക്കണം ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ഒരു കൗമരക്കാരനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യബോധ ചിന്തകൾക്ക് ക്ഷതം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന വ്യക്തി തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ഞാനെന്ന വ്യക്തി തർന്ന് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ഫിലിപ്പെന്ന ഞാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ എൻ്റെ ബാല്യവും എൻ്റെ കൗമാരവും നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിൽ ആറ് മാസക്കാലത്തോളം പല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കിടന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാനതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ മുൻപോട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയും അച്ഛനെയും എതിർത്തിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എതിർത്ത കാലം എന്തിനും ഏതിനും എതിർത്ത കാലം പക്ഷേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് പറയും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്കുണ്ട് സുഖ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്കുണ്ട് ഈ ആധുനിക കാലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ പോലീസ് കോട്ടേസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് അവരുടെ മാനസിക വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ചങ്കുപുട്ടുന്ന കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഉമ്മമാർ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മക്കളും പറയുന്നു കുറ്റങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മക്കളെ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് പറഞ്ഞു അരുത് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിത്തന്നെ ഇത് വാങ്ങിത്തന്നില്ല ഓനത് വാങ്ങി കൊടുത്തു ഇത് വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു 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 ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മൊബൈലുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കോളേജിൽ മൊബൈലൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചതിനകത്ത് എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഓർക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാൾ പേപ്പറിനകത്ത് എത്ര പേര് ഉമ്മയും ഉപ്പയുടെ ഫോട്ടോ എന്നതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പോലും അത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ ഫോട്ടോ പക്ഷെ പലരും ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദുൽഖറിൻ്റെയും മെസ്സിയുടെയും നൈമറിൻ്റെയും സെൽഫ് ഫോട്ടോസും കൂട്ടുകാരെ ഫോട്ടോസും ഇല്ലേ ഓരോ ചിഹ്നങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വാൾ പേപ്പറിൽ പക്ഷെ ആരും നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരു ഉമ്മയുടെ ചിത്രമോ ഒരു ഉപ്പയുടെ ചിത്രമോ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വാൾ പേപ്പറിൽ കൗമാരക്കാരായ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ തലമുറ അവിടെ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാര്യം എന്താ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എന്നും എന്നും പിന്നാമ്പ്രത്താണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം പിന്നാമ്പ്രത്ത ഒരു പ്രസിഡൻസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ്രൂസ് കോളമാൻ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു മുംബൈയിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിനകത്ത് കയറിയിട്ട് വസ്ത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാസ്ക് കൊടുത്തു അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിഭവ സമൃദ്ധം ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസിനകത്തെ തുണി കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം അതിനകത്തും അതിനകത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായി വസ്ത്രം എടുക്കണം ധരിക്കണം ഒപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വസ്ത്രം എടുക്കണം ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വസ്ത്രം എടുക്കണം അത് ധരിക്കുമെന്ന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തലമുറ ഈ വാക്ക് കേൾക്കളും ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ടീം വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് സഹത്തേക്ക് പോകുന്നു കുറേ പേര് കോഫി കേസിലേക്ക് ആദ്യം കാപ്പി കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു കുറേ പേര് ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊരു ടാസ്ക് തീർന്നു പോയി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരും ലേ ഔട്ട് നിന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വിധി നിർണയ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരെയും പരിശോധിപ്പിച്ച് മനോഹരമായ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പലരും മനോഹരമായ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പലരും അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരാളിൽ പോലും കൺ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഉപ്പയ്ക്കും മുമ്പയ്ക്കും മനോഹരമായ ഒരു വസ്ത്രം പർച്ചേസ് ഒരാളെ പോലും ആ ടാസ്കിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പലരെയും അതിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ പരിശോധിച്ചപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉപ്പയ്ക്കൊക്കെ വസ്ത്രം വാങ്ങിയവരാണ് പലരും ഉപ്പയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈനുള്ള ഷർട്ടും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മുണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രവും പെട്ടെന്ന് രണ്ട്
ഉണങ്ങരുത് ഞാനൊരു ക്രൈസ്തവനാ ഞാൻ ഇടവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്ത സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്ത് ജാമിയ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകരെ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അധ്യാപകരുമായിട്ട് ഞാൻ അഭിവാജ്യമായ ഒരു ബന്ധവും സ്നേഹവും അന്നും ഇന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനകത്ത് അറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആയിരത്തി നൂറ്റി പന്നാല് സൂറത്തിനകത്ത് മലയാള പരിഭാഷയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബാഗി ലഭിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കരയിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചിരിയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സദസ്സുകളിൽ സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്തി പ്രവാചകൻ്റെ അദ്ദേശങ്ങളും പല ആയത്തും സുഹൃത്തുക്കളും ഞാൻ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമല്ല അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുടുക്കം വരെ അത് ആർത്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ക്രൈസ്തവനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് വകതെരിവുകളും വേർതെരിവുകളും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളോട് അറിയാം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഒരു തലമുറയോടാണ് ക്രൈസ്തവനായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അറിവ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് നമ്മളിൽ അറിവ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിലും പറയുന്ന എനിക്കും അറിവുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ നമ്മൾ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ ആരോഹണം അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോവും ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു നേർരേഖയില്ല ഒന്നിനും ഒരു നേർരേഖയില്ല ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു നേർരേഖ നേർരേഖ വന്നെങ്കിൽ രക്തം ഡാറ്റ എങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇ സി ജിക്ക് അകത്ത് നേർരേഖ വന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു കൽകുക നിങ്ങൾ മരിച്ചു ആ നേരേഖയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇ സി ചെരിപ്പെട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പന്ദനമുണ്ട് ആ സ്പന്ദനം നിലച്ചെങ്കിൽ നേരേഖയായി മാറും അവിടെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൈബർ യുഗത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടത്തും വലത്തും നമ്മളുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യബോധ ചിന്തകളെ ആരോഗ്യമുള്ള കൗമാരത്തിനെ തളർത്താനുള്ള ചിത്രശക്തികൾ സൈബർ അഡിഷനും ഡ്രഗ് അഡിഷനുമായി ചുറ്റിനും ഇല്ലേ മുൻപിലും ബില്ലുമിലും പറന്നു നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനെന്ന ഒരു കൗമാരക്കാരൻ ഇതിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അല്ല അതീവമായിട്ടുള്ള അതീവമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തളർന്ന് നിലത്ത് വീഴും അതിനിടയിൽ നമ്മളെ കൈപിടിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവർ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അവർ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക തലമുറയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആധുനിക കാലഘട്ട തലമുറ തള്ളിക്കളയും അരുതേ അരുതേ അവർ വീട്ടിനകത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീടിന് പുറത്ത് കാര്യം സാധിച്ച തലമുറയാണ് പഴയ തലമുറ ഏ പുതിയ തലമുറക്കാരാ നീ വീടിന് പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് കാര്യം സാധിക്കുന്ന തലമുറയിലേക്ക് കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് സ്പീഡ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് സ്പീഡ് കുറയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ പരിസമനയിക്കുന്ന പരിലസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മധ്യഭാഗമുണ്ട് എന്താണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഇതിനെയെല്ലാം മനസ്സിൽ ആവാഹിച്ചു വേണം എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾ ജീവിതം മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ എല്ലാ തലമുറയോടും കൗമാരക്കോടും പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ തിരിച്ചറിവും അറിവുമില്ല നിങ്ങൾ സാംസ്കരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് അറിവ് നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കോളൂ ഇഷ്ടംപോലെ അറിവ് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അറിവ് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം തിരിച്ചറിവ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നന്മാത്രയും ഒരു ഓക്സിജൻ നന്മാത്രയും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ജലമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെയും അറിവാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നന്മാത്രയും ഒരു ഓക്സിജൻ നന്മാത്രയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ജലമുണ്ടാകും പാനി വാട്ടർ ഇത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരെയും ജനറൽ നോളജാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്ന അറിവാണ് പക്ഷേ അതേ ജലം തന്നെ വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരാൾ വിയർത്ത് ദാഹിച്ചു വരുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാതെ അതേ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിവാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് സമൂഹത്തിൽ എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഗുരു നിന്ന മാതൃ നിന്ന പിതൃ നിന്ന എല്ലാം ഉണ്ടാകും അക്ഷമ തിരിച്ചറിവുള്ള സമൂഹമാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിവിനേക്കാൾ തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എൻ്റെ മക്കളെന്നെ കേൾക്കുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലും
വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഐ ടി യുഗത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ കണ്ടും കേട്ടും രസിച്ച് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അരുതാത്തതും അരുതുമാകുന്ന പലതും അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന തലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിമാറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുടുംബം ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സദസ്സം ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മാനസിക വൈകാരിക പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണോ ഞാൻ മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ എന്തെങ്കിലും മാനസിക വൈകാരിക പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണോ എൻ്റെ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാനസിക വൈകാരിക പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണോ ഞാൻ സാർ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രസൂന് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വഴക്കാണ് സാർ എൻ്റെ ഉമ്മ ഇപ്പം രണ്ട് മുറിയിലാണ് സാർ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആരോട് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നെഞ്ച് തകർന്നു പോകുകയാണ് സാർ എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മ എന്നും വഴക്കാണ് സാർ എൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വീട്ടിൽ വന്നാലും ബാത്റൂമിൽ പോയാലും അവിടെ പോയാലും മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമാണ് സാർ എൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ജോലി ഈ മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സകല വഴക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താ സാർ ചെയ്യുക ഞാൻ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടെ പറയാറുള്ളത് സാർ ഞാൻ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കാരനല്ലേ എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല സാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മ എന്നും വഴക്കാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാർ പഠിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് മക്കളാണ് ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തി മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മുകളിലൊരു വ്യക്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് പ്രസയം കൺസേൺ യു ആർ എ ബിഗ് സീറോ നീ വട്ട പൂജമ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിന്റെ സമയം ലാഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാധ്യമമാണ് ഫോൺ ഫോൺ ടെലിഫോൺ ഫോൺ എനിക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫോണിലൂടെയാണ് സന്ദേശങ്ങളും അതും ഇതുമെല്ലാം കൈമാറുന്നത് നല്ല സം സംവിധാനമാണ് അതിനൊന്നുമല്ല ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാലമുണ്ട് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒരു നേരമുണ്ട് നിമിഷമുണ്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം എൻ്റെ ഇന്നിൻ്റെ കാലഘട്ടം കൗമാരക്കാരാ നിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്മയങ്ങൾ കാണാനുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിസ്മയം കാണണം നിൻ്റെ കാതുകൾ കഥകൾ കേൾക്കണം ധാരാളം കഥകൾ നീ കേൾക്കണം ധാരാളം കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ധാരാളം കഥ പറയുന്നവരാണ് ഈ കാലത്തിന് ആവശ്യം അല്ലാതെ ഇല്ലേ പി എം ആർ പറയുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവനെ അല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവൻ ആലോചിച്ചപ്പെടുന്ന പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ മതസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ മാനവിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം അവനാകണം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ തലമുറ അവനായി മാറണം അവനാകണം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തലമുറയെ മാറേണ്ടത് ഇവിടേക്ക് തന്നെ മക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കി അറിവ് സ്വായത്തമാക്കി നമ്മൾ കഴിവ് സ്വായത്തമാക്കി സമ്പാദ്യം സ്വായത്തമാക്കി നമ്മൾക്ക് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ആരുമായി അല്ലാതായി തീരും ഉറപ്പാ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നൗഷാദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൗഷാദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൗഷാദിന്റെ കാലത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മിഠായികൾ നഗരത്തിനകത്ത് ഓരോട്ടോഷക്കാരനായ നൗഷാദ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇല്ലേ തൻ്റെ തൻ്റെ അയൽവാസി ആശുപത്രി കൊണ്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് മനാഞ്ചറയുടെ ആ രണ്ടുപേരി പാതയ്ക്കകത്ത് മാൻഹോളിനകത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പടയാണ് രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഊരും പേരും അറിയാത്ത രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വർണ്ണ വർഗ ഗോത്രമോ മതമോ അറിയാത്ത രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ലൗഷാതെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ സൈഡാക്കി ആളുകളോട് ചെന്താൻ ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഭയങ്കര മണമാണ് വരുന്നത് ആസിറ്റാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ലൗഷാദ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് തൻ്റെ കാക്കിട്ട സൂര്യ ോട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യത്വത്തിന് നിറവുള്ളത് കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ നടന്നതെന്ന് ആ മാൻഹോളിനകത്ത് കുനി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആസിഡ് ഗന്ധം ഇങ്ങനെ വരുന്നു ലൗഷ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് അകത്തേക്ക് കുറച്ച് അകലിനെ മാറി നിന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്
ഒരു പേരും അറിയാത്തവനാണും ആധുനിക തലമുറകളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ദീർഘദൂര ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൗമാരക്കാർ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ തോൾ തട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഏകദേശം നിങ്ങളും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ നോക്കിയാൽ മതി ആ ഇരിക്ക് നിങ്ങൾ സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേരും അറിയാത്ത വ്യക്തി ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കും എന്നിട്ട് നോക്കും എൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ പേരെ കുട്ടിയെ പോലെയാണ് അവൻ്റെ ചെവി കണ്ണ് മൂക്ക് എങ്ങോട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി പോകണതാവോ എനിക്ക് സീറ്റ് വന്നല്ലോ എൻ്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സീറ്റ് വന്നു എൻ്റെ കുട്ടി നോക്ക് ഒരു പുലിയ കാലത്തിലെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കൗമാരക്കാരൻ എനിക്ക് സീറ്റ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഓൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന പേരെ കുട്ടികൾ മക്കൾ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടി ഇങ്ങനെ തുളഞ്ഞു വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നന്മ അപരനിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നന്മ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കൂടും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രകാശം കൂടും ആ പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിപതറി പോകൂല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യധാരയിലും നിങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കും ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല മനുഷ്യനായി തീരട്ടെ സച്ചിനോട് തൻ്റെ ഉപ്പ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സച്ചിനെ നീ ലോകമറിയുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായി അറിയപ്പെടാൻ അച്ഛന് താല്പര്യമില്ല നീ നല്ല മനുഷ്യനായി മാറിയാൽ മതി എന്ന സച്ചിനോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ തൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏറെ നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തും സച്ചിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അൻപത്തി അൻപത്താറ് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയിലുടെ കയ്യിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ സച്ചിൻ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത സമയത്ത് പോലും വിനയാധീനനായി അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ ആ പുൽ മൈതാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവ ചെറിയ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വലിയ മനുഷ്യനെ ഒരു കൽ പോലും നവമാധ്യമങ്ങളിലോ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോ ഒരു ദുഷിപ്പ് പോലും എഴുതി ചേർക്കാൻ ഇടം കൊടുക്കാത്ത മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻ സീറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹ കളിക്കാർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന ആ വലിയ കായിക പ്രതിഭ ഈ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ വിശിഷ്ടമിടത്തിലെ ഭാരത രക്തം നൽകുന്ന ആ ചടങ്ങ് ആ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രസംഗം എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് കേൾക്കണം ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഞാനും ക്ലാസ് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോക നേതാക്കൾ മുഴുവൻ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ നേതാക്കളും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും പ്രഥമ പൗരന്മാരും വേദിയിലിരിക്കുന്നു മന്ത്രി പ്രമുഖരെല്ലാം വേദിയിരിക്കുമ്പം ആ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ ആ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടതെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സദസ്സും ക്യാമറകളും മീഡിയകളും ഇങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കുമ്പോൾ സച്ചിൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ആ ഡേസിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മൈക്കിൽ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സകല വിജയത്തിൻ്റെ പിൻപിലും അതാ കേട്ട മാത്രയിൽ സദസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയാണ് എന്ത് സുന്ദരമായ കാഴ്ച പ്രിയ മക്കളെ അങ്ങനെ ആവണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാതാപിതാക്കളെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിലല്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഉപ്പയ്ക്കൊരു ഗന്ധമുണ്ട് ഉപ്പയ്ക്ക് ഉപ്പയ്ക്കൊരു മണം ഉണ്ട് ഉമ്മയ്ക്കുണ്ട് ഒരു മണം കൗമാരക്കാരാ ഉപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നോക്ക് വെറുതെ ഉപ്പയ്ക്കൊരു മണമുണ്ട് ആ പിടുത്തം ഇങ്ങനെ മുറുകിയാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ജീവിതത്തിൽ നന്മ മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇന്നത്തെ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രൗഢോജ്ജലമായി ഈ സദസ്സിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ക്രൈസ്തവനായി എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഇത് എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അടുത്തിടയ്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ പരിപാ